குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு விஷ்யூ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பலவிதமான கேள்விகளை நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் கவிதா வந்திருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் சொரியாசிஸ் பற்றி பல முறை பேசியிருக்கோம் சொரியாசிஸ்ன்றது சர்மம் சார்ந்த நோய் மட்டும் கிடையாமல் இன்டர்னலாகவும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அதையும் சரிப்படுத்தணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதை தாண்டி வந்துட்டு அது சைக்கோ சோஷியல் டிசார்டர் ஸோ மனசளவுலையுமே அவங்களை கொஞ்சம் உற்சாகமாக பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ சொரியாசிஸ் வரதுக்கான பேசிக் ரீசன் என்னவா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் கியூர் கொடுக்க முடியுமா அதை பற்றி பேசலாம் மேம் கண்டிப்பாக வந்து இந்த சோரியாசிஸ்க்கு வந்து நம்ம நிரந்தரமாக குணப்படுத்த முடியும் சித்த மருத்துவத்தில் மூலிகை மருந்துகள் கொண்டு நம்ம கண்டிப்பாக இந்த நோயை வந்து ஹண்ட்ரட் குணப்படுத்த முடியும் அதே மாதிரி நம்மளோட வாழ்வியல் மாற்றம் வந்து நம்ம மாத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது லைஃப் லாங் வராம பாத்துக்கலாம் ஏன்னா இப்ப பேசிக்கா வந்து மத்த டிசீஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறீங்க மத்த டிசீஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ டைஃபாய்ட் ஃபீவர் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து நமக்கு நம்ம எடுக்கக்கூடிய நம்ம குடிக்கக்கூடிய தண்ணீர்லேருந்து வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷனால் நமக்கு வருது ஸோ அப்போ வாட்ரு வந்து நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டைஃபாய்ட் ஃபீவர் வந்து நமக்கு வராமல் நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த சோரியாசிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு நம்மளோட மனசு சார்ந்த ஒரு பிரச்சனையாக நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ நம்ம மனசில் ஏதாவது டென்ஷன் பயம் கோவம் இல்லை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் வந்து ரொம்ப ஓவர் திங்கிங்காக இருக்கிறது ரொம்ப ஆன்சைட்டியாக இருக்கும் பொழுது இந்த வியாதிகள் வந்து நமக்கு அதிகப்படியாக வந்து நம்ம பார்க்குறத பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு இந்த சோரியாசிஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளை உடலுக்குள்ளேயே ஏற்படக்கூடிய ஒரு மாற்றம் தான் ஸோ இது வந்து மற்றவங்க கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய ஒரு தொற்று வியாதியோ இல்லைனா நம்ம உணவு மாற்றத்தினால இல்லைனா தண்ணீர் சரியாக வந்துட்டு நம்ம இன்ஃபெக்டடான ஒரு வாட்டர் எடுக்கிறதுனால வர வியாதிகள் கிடையாது இந்த வியாதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக எதனால் வருது அப்படின்னா நம்ம உடலில் வந்துட்டு நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்வோம் அதாவது வெள்ளை அணுக்கள் அது வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எப்பவுமே நம்ம உடலை வந்து தற்காத்து கொள்ளும் ஒரு கிருமி வந்து அஃபெக்ட் ஆகாத மாதிரி நம்ம உடலை வந்து சேவ் பண்ணிக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு கிருமி வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து அந்த வெள்ளை அணுக்கள் வந்து பல மடங்காக உற்பத்தி ஆகி அந்த கிருமியை வந்து வெளியேற்றிட்டு நம்ம உடலை வந்து தற்காத்து கொள்ளும் ஸோ இது வந்து எல்லாரோட மனிதரோட ஒரு நார்மலான ஒரு விஷயம் பட் இந்த சோரியசிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன விஷயங்கள் என்ன மாற்றங்கள் நடக்குது அப்படின்னா எந்த ஒரு வெள்ளை அணுக்களுமே நமக்கு நம்ம உடம்பு வந்து சேஃப்கார்ட் பண்ணும் தான் சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் அந்த வெள்ளை அணுக்களே வந்து நம்ம உடலுக்கே எதிர்மறையாக வேலை செய்யுது எப்படி அப்படின்னா எந்த ஒரு கிருமியும் வரலை எதுவும் அஃபெக்ட் ஆகலை அப்படின்னா கூட அந்த செல்களோட ஒரு ராங் கேல்குலேஷன் ஒரு தவறான ஒரு எண்ணத்தினால நம்ம உடலை வந்து ஏதோ ஒரு பாதிப்பு அடையுது அப்படின்றதுனால அது வந்து அதோட மல்டிப்ளிகேஷன் செல்லோட உற்பத்தி வந்து பல மடங்காக வந்து பெருகிறதுனால நம்ம உடலுக்கு வந்து இந்த நம்மளோட தோள்கள் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் வந்து நமக்கு பல மடங்காக மல்டிப்ளை ஆகுது ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம சோரியாசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நார்மலாக வந்து எல்லாருக்குமே சரி நம்ம தலையிலிருந்து பாதம் வரைக்கும் செல்கள் வந்துட்டு உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கும் பழைய செல்கள் வந்துட்டு அதோட வாழ்வியல் நாட்கள் வந்து முடிந்ததுக்கப்புறம் அது வந்து டெட் செல்ஸாக மாறிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப நியூ செல்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த இந்த மாற்றம் வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே நடக்கும் பட் அதோட செல்ஸ் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிறது இல்லை ஏன்னா வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ஒன்ஸ் தான் வந்து நமக்கு அந்த செல்களோட செயல்பாடுகள் மாற்றம் வந்து நமக்கு நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஆனால் சோரியசிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஃபாஸ்ட்டான ஒரு ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் ஒரு நாலு நாளைக்கு ஒரு முறையை வந்து அவங்களுக்கு செல் மல்டிப்ளை ஆகிறதுனால தோளோட செல்ஸ் வந்து நமக்கு வேகமாக வந்து உதிர்றதை வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தோள்கள் வந்து மீனோட செதில்கள் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு தோட்டத்தில் வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போது உடனே வந்து அவங்களுக்கு அரிப்புகள் ஏற்படும் ஸோ இது பேசிக்காக வந்துட்டு நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெள்ளை அணுக்களோட மாற்றத்தினால தான் இந்த சோரியசிஸ் வந்து நமக்கு பார்க்குறோம் இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த சோரியசிஸ் வியாதி வருது அதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்துட்டு நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம ஃபாஸ்ட்டான ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் லீட் பண்ணுறதுனால எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு
ஏன்னா அந்த பயத்தினால இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஏற்படுது ஸோ பேசிக்காக வந்து சோரியாசிஸ் அப்படிங்கிறது ஒருத்தருக்கிட்டு ஒருத்தர் வந்து ஒரு தொற்று வியாதிகள் கிடையாது நம்ம உடலுக்குள்ளேயே ஏற்படக்கூடிய அந்த வெள்ளை அணுக்களோட மாற்றத்தினால தான் இந்த நோய்கள் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து நமக்கு பரம்பரையாமல் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் எந்த விதமான நோய்களாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக நம்மளோட மூலிகை மருந்துகள் கொண்டு குணப்படுத்த முடியும் இப்போது நம்மளோட நமக்குள்ளேயே வந்து ஒரு பயம் இருக்குது ஒரு சாதாரண ஒரு தலைவலி இருந்தால் கூட நம்மளோட பிரெயினில் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு டியூமர் கட்டி ஏதாவது இருக்குமா இல்லை வந்துட்டு நமக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ரெ ப்ரெஸ்லேயோ இல்லைனா வந்துட்டு யூட்ரஸ்லேயோ ஏதாவது ஒரு கட்டி இருந்துச்சுன்னா உடனே அது கேன்சர் கட்டியாக இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு பயம் இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து அந்த நோயை பார்த்து நம்ம பயப்படுற வரைய ஒரு தன்மை ஒரு தருவாயில் நம்ம இருக்கோம் ஸோ இப்போ அன்றைய முன்னாடி இருந்த காலகட்டத்தில் எல்லா விதமான நோய்களும் இருந்தது பட் அவங்க அதை மேற்கொண்டு எப்படி அதை தாண்டி வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் உணவு பழக்க வழக்கங்களும் வாழ்வியல் மாற்றமும் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அது நமக்கே நல்லாவே தெரியும் ஸோ இப்போ எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் சரி வராமல் தடுக்கணும்னா என்ன பண்ணுறது இப்போ ஒரு நோய் வந்து நமக்கு வந்துருச்சு அதுக்குரிய மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அதை ட்ரீட்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணுறோம் டயட் நம்ம இருக்கோம் பட் இருந்தாலும் நோய்களே வராமல் நம்ம உடலை எப்படி ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மூன்று வழிமுறைகள் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணலாம் நம்ம வீட்லேயே வந்து ஈஸியாக வந்து இந்த முறைகளை ஃபாலோ பண்ண முடியும் இந்த முறைகள் ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக நோய்கள் இல்லாமல் ஒரு ஆரோக்கியமான உடலை வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் முன்னோர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பாக வந்து சித்த மருத்துவத்தில் இதை சொல்லப்பட்டிருக்கு இதை ஃபாலோ பண்ணாலே கண்டிப்பாக போதும் அதாவது காலையில் சுக்கு மதியம் வந்துட்டு காலையில் வந்து இஞ்சி கடும் பகல் சுக்கு மாலையில் கடுக்காய் இந்த மூன்று மூலிகையும் வந்து போதும் இதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே கண்டிப்பாக நம்மளோட உடலில் இருக்கக்கூடிய வியாதிகள் எல்லாமே நல்லா வந்து ஆல்ரெடி வந்து நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மூன்று மூலிகை எடுத்தாலே போதும் நோய்கள் வராமல் வந்து பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி நோய்கள் வராமல் இது ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் ஸோ காலையில் வந்துட்டு நம்ம உணவு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை வந்து தோல் சீவிட்டு நம்ம உணவுக்கு அப்புறமா எடுத்துக்கணும் மதிய உணவுக்கு அப்புறமா சுக்கு ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து சுக்கு எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி இரவு உணவுக்கு அப்புறமாவும் நம்ம ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து கடுக்காக எடுத்துக்கலாம் இது வந்து எல்லாருமே வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் வயதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டோசேஜ் மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ இந்த முறையை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம் வயிற்றில் வந்து எந்த ஒரு தொந்தரவுகள் இருக்காது அதே மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம பேசக்கூடிய இந்த சோரியசஸ் பேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இதை ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இந்த வியாதிகள் வந்து முழுமையாக குணப்பெருக்கலாம் ஸோ இந்த முறைகள் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க உடலில் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கும் ஸோ காலையில் வந்துட்டு சு இஞ்சி மதியம் வந்துட்டு சுக்கு இரவில் வந்துட்டு கடுக்காய் இது மூன்றும் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ஆரோக்கியமான உடல் நம்ம பெறலாம் ஓகே இன்னும் பல விஷயங்கள் சூரியாசஸ் பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அது கொஞ்சம் நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க சரி <laughs> வருதுங்களா <laughs> 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 முழுமையாக <laughs> இப்போ சோரியசிஸ் பேஷண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உடலில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே வெளியேற்றுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நீங்கள் வந்து மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை வந்து அகத்தி கீரை வந்து எடுத்துக்கிறது அவசியம் ஸோ அகத்தி கீரையில் வந்து நமக்கு எக்ஸலண்ட்டான நிறைய மருத்துவ குணங்கள் வந்து இருக்குது ஸோ நீங்கள் வாரத்தில் 
ஒரு நாள் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை அகத்திக்கீரை எடுக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வந்து நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ திண்டுக்கல்ல ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்கு நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் இப்போ வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு இச்சிங் அதிகமாக இருக்கு தோல் உதிர தன்மை அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்மளோட வீட்டு குறிப்புகள் மூலியமா இந்த நோய்கள் வந்து குணப்படுத்த முடியாது நேரில் வந்து மருத்துவமனைக்கு போய் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல இது முழுமையாக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா கம்ப்ளைண்ட்ஸும் வந்து ஃபுல்லாக வந்து நல்லாவே குறைஞ்சிரும் அதே மாதிரி வாழ்நாள் முழுதும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு பிளட் பியூரிஃபை மெடிசன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே கண்டிப்பாக குணப்படுத்திக்கலாம் ஓகேம்மா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க ராஜேந்திரன் நெய்வேல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே ராஜேந்திரன் இப்போ யார்காக கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க நீங்க மதர் கால் கேக்கணும் மேடம் ஓகே அவங்க ஏஜ் என்ன சார் அவங்க ஏஜ் 80 ஆகுது மேடம் பேசலாம் உங்களோட சந்தேகங்களை கேட்கலாம் குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் சார் சொல்லுங்க இப்போ மாமாக்கு வந்து அங்க சூரியாசிஸ்காக ட்ரீட்மென்ட் பார்த்தோம் மேடம் பாண்டிச்சேரி கிளினிக்ல சரிங்க சார் அது வந்து 4 மாசம் ட்ரீட்மென்ட் எடுத்தாரு குணமாயிருச்சு சரி இப்போ எங்க அம்மாக்கு எண்பது வயசு ஆகுது மேடம் கொஞ்சம் நடக்க கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு முட்டியில மட்டும் லைட்டா சவுண்ட் வருதுன்றாங்க நடக்க முடியல கொஞ்சம் பெயின் அதிகமா இருக்கு மேடம் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் இந்த வயசுல கொஞ்சம் ஆப்ரேஷன் பண்றதுக்கு பயமா இருக்கு கண்டிப்பா சார் இப்ப வந்துட்டு இந்த மூட்டு தேய்மானம் அப்படிங்கறது உங்களுடைய தாயாருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வயது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்குது ஸோ இப்போ எப்படி வந்து நம்மளோட வயது ஆக ஆக நம்மளை உடலில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளாக இருக்கட்டும் இல்லை செல்களாக இருக்கட்டும் தேய்மானம் வந்து ஏற்படும் பொழுது இந்த பிரச்சனைகள் வந்து ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் வர்ம சிகிச்சை மேற்கொண்டாலே போதும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் அந்த போன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிறதுக்கும் தசைகள் எல்லாமே வலுவடையிறதுக்கும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நியூட்ரிஷனஸான டயட்டும் வந்து ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் வீட்டில் வந்து நீங்கள் டெய்லி வந்து ஒத்தரம் கொடுக்குறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இப்போ வலி இருக்குன்றதுனால அவங்கள அப்படியே ரெஸ்ட்லேயே விடாமல் கொஞ்சம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுது வாக்கிங் மாதிரி போகலாம் இல்லை அவங்க பெட்டில் இருக்கும் பொழுதே நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் மேனுவலாகவே அம்மாவுக்கு வந்து எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணலாம் காலை வந்து மடக்கி நீட்டி அந்த மூட்டுகளில் வந்துட்டு ரொட்டேஷன் மூமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு நமக்கு மசாஜ் மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு பெயின்கள் வந்து நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் ஒரு முறை நீங்கள் பாண்டிச்சேரியில் நேரில் போய் பார்க்கலாம் ஸோ அம்மாவுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நாடி பரிசோதனை செய்து மெடிசனோட டோசேஜ் வந்து நம்ம அவங்கள பார்த்துட்டு தான் நம்ம கொடுக்க முடியும் என்ன ஹைட்டில் இருக்காங்க அவங்களோட ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நேரில் பார்க்கணும் ஸோ ஒரு முறை மருத்துவமனைக்கு நீங்கள் நேரில் அழைச்சிட்டு போய் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க பேர் மகாலட்சுமி பாண்டிச்சேரியில இருந்து கால் பண்றேன் மேடம் நோக்கி மகாலட்சுமி இப்ப யார்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க அம்மாக்காக கேக்குறோம் மேடம் அம்மாவோட வயசு என்னமா அவங்களுக்கு வயசு வந்து 47 ஆகுது மேடம் நோக்கிமா உங்களோட சந்தேகம் என்னமா ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா எங்க அம்மாக்கு வந்து இப்பதான் வந்து டெய்லி வந்து ஒரு காலையில ஒரு 4 மணி ஆச்சுனா வந்து போறாங்களா <laughs> வலிகள்ப்படும் <laughs> ஸோ இது ஒரு முறை நம்ம நேரில் பார்க்குறது ரொம்ப கர நல்லா இருக்கும் ஏன்னா டாக்டரோட எக்ஸாமினேஷனோட நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து ஃபிஷரும் இருக்கலாம் ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து நம்ம மோஷன் ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிறது அவசியம் நீங்கள் வந்துட்டு கீரை வகைகள் நிறைய கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி நார் சத்து உள்ள காய்கறிகள் கொடுக்கலாம் கருணக்கிழங்க நிறைய கொடுங்க அதே மாதிரி தண்ணீர் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு த்ரீ லிட்டர்ஸ் இப்போ நமக்கு வெயில் காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம எடுக்கக்கூடிய தண்ணீர் எல்லாமே வேர்வை வழியாக வந்து அதிகமாக வெளியேறும் அப்போ நம்ம உடலில் வந்துட்டு நீர் சத்துக்கள் குறையறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நம்ம எடுக்கக்கூடிய தண்ணீர் வந்து நமக்கு நிறைய விஷயத்துக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம தலையிலேருந்து பாதம் வரைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து முடிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ரூட்ஸ்க்கும் நமக்கு எடுக்கக்கூடிய தண்ணிகள் வந்து தேவை தண்ணி கம்மியாக குடித்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு முடி கொட்டுறதுலேருந்து நமக்கு பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படும் 
ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் நமக்கு எடுக்கக்கூடிய தண்ணி ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்குது பாடியில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த யூரிக் ஆசிட் இது எல்லாமே நமக்கு யூரின் வழியாக எக்ஸ்க்ரீட் ஆகணும் மோஷன் ஃப்ரீயாக போகணும்னா தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதனால் அதை மட்டும் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் டெய்லி வந்து நைட்டு தூங்கும் பொழுது திரிபலா சூரணம் அதாவது கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் இதுவே வந்து போதுமானது மோஷன் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளும் வெளியேறும் இந்த மூன்று மூலிகைகளும் சம அளவு பொடி பண்ணி வெந்நீரில் ஐந்து கிராம் மட்டும் நைட்டு கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க பெயின் வந்து நல்லாவே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஒருவேளை ஆசன வாயில் வந்து வெடிப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் வெளி பிரயோகமாக ஒரு சில மருந்துகள் வந்து எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ பாண்டிச்சேரில் நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் ஸோ மருத்துவரோட ஆலோசனை பிரகாரம் மருந்து எடுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் ஓகே தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கள் வணக்கம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க எனக்கு <laughs> முக்கியமா <laughs> இப்போ வெளிப்பிரயோகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தோள்கள் உதிர்ற தன்மையாக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த பேச்சஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த இச்சிங் எல்லாம் குறையிற மாதிரியான மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது அதாவது உடலில் இந்த சோரியசிஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய அறிகுறிகளை மட்டும் நம்ம கட்டுப்படுத்துகிற அளவுக்கு நம்ம மருந்துகள் எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த மருந்துகள் விட்ட உடனே திரும்ப திரும்பவும் நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ சோரியசிஸ்க்கு முழு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு வந்து அதில் அஃபெக்டாக இருக்கவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது கொஞ்சம் மனசு வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி கொண்டு போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சோரியசஸ் பிரச்சனைகள் வந்து அதிகமாகும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு அவங்கள வந்து நமக்கு எஜுகேட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சில உணவு பழக்க வழக்கங்கள் எடுக்கும் பொழுதும் இந்த தோல் வியாதிகள் வந்து நமக்கு அதிகமாகிறத பார்க்குறோம் அதே மாதிரி நம்ம எடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் மூலிமா கண்டிப்பாக குணப்படுத்த முடியும் ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சோரியசிஸ் பேஷண்ட்ஸ் எடுக்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது இப்போது சித மருத்துவத்தின் பிரகாரம் வந்துட்டு மூலிகை மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு மாத காலத்திலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த வியாதிகள் வந்து முற்றிலும் வந்து குணமடைஞ்ச மாதிரி தெரியும் ஸோ நமக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா ஜென்ரலாகவே நமக்கு இந்த வியாதிகள் வந்து முழுமையாக குணமாயிடுச்சு நம்ம மருத்துவரை போய் பார்க்க வேண்டாம் மருந்துகள் நம்மளே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு செல்ஃப் மெடிக்கேஷன்ஸ் மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கிப் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணும்போது பிளட்டுக்குள்ளேயே வந்து நமக்கு அந்த பிரச்சனைகள் வந்து இருக்கும் அப்போது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மூன்று மாத காலமோ இல்லை எட்டு மாதத்துக்கு அப்புறமோ திரும்ப வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சித்த மருத்துவத்தின் பிரகாரம் வந்துட்டு பியூராக வந்து ஒரு பிளட் பியூரிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இந்த நோய்கள் வந்து குணப்படுத்தலாம் ஸோ முறையான ஒரு மருத்துவம் மேற்கொள்ளாதவங்களுக்கும் இல்லை ஒரு சில உணவு கட்டுப்பாடு இல்லாதவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக வந்து இந்த பிரச்சனைகள் வந்து மீண்டும் மீண்டும் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ டாக்டரோட ஆலோசனை பிரகாரம் நாங்களே வந்து மருந்துகள் நாடி பரிசோதனையின் பிரகாரம் அவங்களோட நோய் தன்மை கேட்டுற மாதிரி மருந்துகள் வந்து இதோட போதும் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் அட்வைஸ் கொடுப்போம் ஸோ அது வரைக்கும் வந்து இந்த டாக்டரோட கைடன்ஸோடு அவங்க மெடிசன்ஸ் எடுத்தாங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அது முழுமையாக குணம் பெற முடியும் இது வந்து சி சின்ன வயசுலேருந்து ஏன் வருது அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மனசில் வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது டிஸ்டபன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு ஒரு சின்ன பேச்சஸ் வந்து பார்க்குறது இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து அந்த டிப்ரெஷன் எல்லாமே அவங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடுச்சு இப்போது ரீசெண்டாக வந்துட்டு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் பேக் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ரெண்டு பேச்சஸோடு வந்திருந்தாங்க ஸோ அவங்க எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா அந்த பேச்சஸ் வந்து டிஸப்பியர் ஆகிடுச்சு மெடிசன்ஸ் எடுத்ததுனால அவங்க மைண்டும் ரிலாக்ஸ் ஆனதுனால அவங்களுக்கு மறுபடியும் வந்துட்டு இந்த வியாதிகள் வந்து வரலை ஸோ அதனால் மனசு வந்து நம்ம ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த வியாதிகள் வந்து அதிகமாகிறது நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனும் ஃபுட் ஹேபிட்ஸும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது ஸோ ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் 
நான்கு தலைமுறைகளாக இந்த சோரியாசிஸ்க்கு வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதாவது ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி இல்லை மெடிசன் போட்டு போட்டு இல்லை நிறைய பேர் வந்து ஸ்டீராய்ட்ஸ் மெடிசன்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் சோரியாட்டிக் ஆத்ரைட்டிஸ் கண்டிஷன்ஸ் வரைக்கும் நம்ம கொண்டு போய் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வரவங்களுக்கு கூட நம்ம முழுமையாக குணப்படுத்த முடியும் ஸோ நான்கு தலைமுறைகளில் நம்மளோட மருந்துகள் எல்லாமே வந்து நாங்களே தயாரிக்கிறதுனால முற்றிலும் வந்து எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்ஸும் இல்லாத ஒரு மூலிகை மருந்துகள் மூலிமா அதே மாதிரி நோய்க்கு எந்தெந்த சீசன்ஸ்க்கு என்னென்ன மாதிரியே மருந்துகள் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதும் நம்ம வந்து ஒரு ரிசர்ச் மாதிரி நம்ம இந்த இந்த கிளைமேட்க்கு இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம கொடுக்கும் போது என்ன ரிசல்ட் இருக்கு அப்படி இந்த மருந்துகளும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் வந்து நிறையவே இருக்கு இந்த மெத்தட்ஸில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஸோ அது எல்லாமே வந்து கை தேர்ந்த மருத்துவர்களால் வந்து நம்ம சித்த மருத்துவத்தின் பிரகாரம் வந்து நம்ம மருந்துகள் கொடுக்கறதுனால சோரியசஸ் வந்து நம்ம நிச்சயமாக ஆஜ ஹெர்பல் மருத்துவமனை மூலம் குணப்படுத்த முடியும் ஓகே மேம் நிகழ்ச்சி நடத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் <laughs> இருக்கா <laughs> 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 சரி அடிக்கடி புரை ஏறுமா ஆ அப்படி கூட இல்ல மேடம் விக்கல் எல்லாம் வராது இல்லமா புரை ஏறுமா நம்ம சாப்பிடும் போதுல தண்ணி குடிக்க சொல்லுங்க ஆ நேத்திக்கு வந்தது மேடம் நேத்திக்கு புரை ஏறுச்சு மேடம் சரிமா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாப்பிட சொல்லி மேடம் நேத்து சாப்பிட சொல்லி அப்படியே ஒரு மாரி அடிச்சிக்கணும் அப்படியே வாந்தி மாதிரி வந்துச்சு மேடம் சரிமா உங்களுக்கு வயிற்று பகுதியில அல்சர் ஏதாவது இருக்கா இல்ல வயிறு உபசம் இருக்கா இல்ல மேடம் இல்ல மேடம் எதுவும் இல்ல தேவைப்பட்டும் <laughs> உணவு வந்து வேகமாக எடுக்கிறதுனாலையும் வேறு ஒரு சில விஷயத்தினாலையும் நமக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் பட் இரண்டு வருஷமாக வந்துட்டு நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது விழுங்க முடியல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு எண்டோஸ்கோபி பண்ணி பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா நமக்கே தெரியாமல் உள்ளே ஏதாவது வந்து பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் இதை நம்ம விளையாட்டாக எடுத்துக்கவும் முடியாது ஸோ ஒரு எண்டோஸ்கோபி பண்ணி பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதே மாதிரி மோஷன் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கா அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கணும் ஸோ மோஷன் வந்து நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஆரோக்கியமான உடல் ஒரு மனிதன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை மலம் கழிக்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து மோஷனும் நம்ம சரி பண்ணணும் இப்போ நான் சொல்கிற டிப்ஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் சுக்கு மிளகு திப்பிலி சீரகம் கருஞ்சீரகம் இந்துப்பு ஓமம் பெருங்காயம் இது எல்லாமே வந்து ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கோங்க பெருங்காயம் வந்துட்டு பேக்கெட்டில் வர்றது வேண்டாம் பவுடர் ஃபார்மில் வாங்க வேண்டாம் கட்டி பெருங்காயம் இருக்கும் அந்த கட்டி பெருங்காயம் வந்துட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணிவிட்டு நெய்யில் வந்து வறுத்துக்கோங்க இது கூட மீதி நான் சொன்ன எல்லா மூலிகைகளும் நல்லா பொடி பண்ணிக்கணும் ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து வெறும் வயிற்றில் மோரில் கலந்து எடுத்துக்கிட்டே வாங்க இந்த பிரச்சனைகள் வந்து உங்களுக்கு நல்லா கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும் இதுக்கப்புறமும் இந்த தொந்தரவுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு எண்டோஸ்கோபி பண்ணி பார்க்க வேண்டியது இருக்குது டெய்லி நைட்டு சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா ஒரு பத்து எம்எல் வந்து விளக்கெண்ணெய் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப அவசியம் நீங்கள் பாலில் கலந்தும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஒரு சுடுதானியில் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கும் போது மோஷன் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு ஒரு வாரம் தொடர்ந்து இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உணவு மாற்றம் நிறைய கீரை காய்கறிகள் பழங்கள் இது எல்லாமே எடுத்துக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இதில் உங்களுக்கு முற்றிலும் வந்து குணமாகுதா அப்படின்னு பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நேரில் ஒரு முறை வாங்க நம்ம என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டோ அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே நன்றி கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இருந்து கூப்பிடுறீங்க யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க உங்க ஏஜ் என்னம்மா 
வயிறுக்குது <laughs> உணவுக்கு <laughs> ஸோ பித்தம் வந்து நம்ம சமநிலைக்கு படுத்த வென் படுத்தணும் அதே மாதிரி புளிப்பு சார்ந்த உணவையும் நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடாது புளிக்குழம்பு காரக்குழம்பு இந்த மாதிரியான உணவுகள் எடுக்கிறது தவிர்க்கணும் அதே மாதிரி நேற்று சமைச்ச உணவு வந்து இன்னைக்கு சூடு பண்ணி நம்ம சாப்பிட்றது பழைய உணவுகள் வந்துட்டு நம்ம திரும்ப திரும்ப சூடு பண்ணி எடுக்கும் பொழுதும் நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படுமா ஸோ நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக குணப்படுத்த முடியும் இந்த மாதிரியான உணவுகள் எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக வயிறு உபசம் அஜிரணம் இதெல்லாமே ஏற்படும் அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போது இட்லி தோசை இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா புளிச்ச மாவுலையும் பண்ணக்கூடாதுமா புளிப்பு சுவைங்கிறது நம்ம சமையலில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய புளி மட்டும் கிடையாது இந்த மாதிரி மாவு பொருளில் வந்து புளிப்பு சுவை அதிகமாக இருந்தாலும் நமக்கு வயிற்று பகுதியில் கண்டிப்பாக தொந்தரவுகள் ஏற்படும் ஸோ இந்த மாதிரியான உணவு பழக்கங்கள் வந்து முற்றிலும் மாற்றணும் கிழங்கு சார்ந்த உணவுகளும் கம்மி பண்ணும் பூமிக்கு அடியில் வர விளையிற கிழங்கு வகைகளும் நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்க வேண்டியது இருக்கு அதே மாதிரி மோஷனும் வந்து ஃப்ரீயாக போகணும் வாதம் வந்து உடலில் சேர்ந்தாலும் நான் இந்த இந்த பிரச்சனைகள் வந்து இருக்கும் நான் சொல்ல டிப்ஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து சீரகம் ஓமம் பெருங்காயம் இது மூணுமே உங்களுக்கு வீட்லேயே இருக்கும் இது சம அளவு எடுத்துக்கோங்க நல்ல மூணுத்தையுமே வந்து இளம் சூடல் சூட்டில் வறுக்கணும் ரொம்பவும் வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணிடக்கூடாது ஒரு கோல்டன் கலரில் வர மாதிரி பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா சளிக்கணும் சளிக்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் சளிச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து தேனில் கலந்து எடுத்துக்கோங்க டெய்லி காலையில் நைட்டு ரெண்டு வேளை தேனில் கலந்து எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி குறிப்பாக வந்து மலை தேன் கிடச்சிதுன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த முறையை மட்டும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது அவசியம் அதே மாதிரி கரெக்ட் டைமுக்கு சாப்பிடணும் கரெக்ட் டைமுக்கு தூங்கணும் இதனாலேயும் நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து குணமாகும் அதே மாதிரி புளிப்பு ஏப்பம் வருது இல்லை மேலே வர மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு மூன்று நாளைக்கு வந்து கீழாநலி எடுத்துக்கலாம் கீழாநலி வந்துட்டு ஒரு மருத்துவ குணம் மட்டும் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு மூன்று நாட்கள் வந்து கீழாநல்லி நல்ல மைய அரைச்சிட்டு மோரில் கலந்து புளிக்காத மோராக இருக்கணும் புளிக்காத மோரில் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் எடுங்க பித்தம் வந்து உடல் இருக்கக்கூடிய பித்தம் வந்து நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் லிவரோட மெட்டபாலிசம் நார்மலுக்கு வரும் இந்த உங்களோட பிரச்சனைகள் அஜிரணம் சரியாம இந்த புளிப்பு ஏப்பம் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே முழுமையாக குணப்பெறும் ஸோ தொடர்ந்து ஒரு மூன்று நாட்கள் கீழே நாள் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கம்மா கண்டிப்பா கியோர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் காலர் லைன்ல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் நீங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க உணவு முறைகள் என்ன என்னமா <laughs> 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 மோஸ்ட்டாக வந்து இப்போ பசும்பாலே வந்து நம்ம நிறைய எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் மலச்சிக்கல் வரும் ஸோ அது ரெகுலராக வந்து பால் குடிக்கிறவங்க மலச்சிக்கல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் கேட்டோம்னா கண்டிப்பாக பால் நிறைய குடிச்சிக்கிட்
ஸோ பால் வந்து நிறைய குடிச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா உடம்புல வந்துட்டு கோழை ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது சளி ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி மலச்சிக்கல் பிரச்சனையும் ஏற்படும் சரிங்களா ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோன்னா பேக்கெட்டில் வர எந்த ஐட்டம்ஸும் வந்து முற்றிலும் வந்து நம்ம உடலுக்கு வந்து ஒரு ஒத்துக்காத ஒரு விஷயம் அதனால் நீங்கள் பசும்பால் வந்து குழந்தைக்கு கொடுக்க ஆரம்பிங்க நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து தெரியும் மோஷன் வந்து ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிப்பாங்க அதே மாதிரி பசும்பாலும் வந்து நல்லா காய்ச்சிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இப்போ கோழை வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் பால் கொடுக்கும்போது நிறைய சளி வந்து உற்பத்தி ஆகி ஆகிட்டுருக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் பாலை வந்து சரியாக காய்ச்சல அப்படின்னு சொன்னாலும் நமக்கு வந்து நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படும் சளிகள் வந்து வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அதனால கண்டிப்பா வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷமாவது பாலை வந்து நல்லா நம்ம தண்ணி நிறைய ஊற்றி கொதிக்க வைக்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நமக்கு அதுல நமக்கு பால்லையும் வந்துட்டு நமக்கு வைரஸ் அந்த கிருமிகள் வந்து மிக்ஸ் ஆகி தான் நமக்கு வரும் ஏன்னா அந்த மாட்டோட அந்த மடியில இருந்து அந்த காம்புல வந்து நமக்கு நிறைய கிருமிகள் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை கறந்து நமக்கு அப்படியே கொடுக்கும் பொழுது அந்த கிருமி நம்ம சரியாக க கொதிக்க வைக்காமல் நம்ம குழந்தை கொடுத்தாலும் அதனாலேயும் நமக்கு வந்து சளி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த முறைகள்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் பால் வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சு கொடுங்க அதே மாதிரி பால் வந்துட்டு குழந்தை ஆரோக்கியமாக வளரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாலை வந்து திக்காக கொடுக்குறோம் அதுவும் வந்து ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் தண்ணியாக கொடுக்குறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ நிறைய தண்ணி ஊற்றி பாலை வந்துட்டு ஒரு லிக்விட் ஃபார்மில் கொடுங்க அதே மாதிரி ஊட்டச்சத்துவில் உணவு கொடுத்தாலே போதும் குழந்தை வந்து பால் குடிக்கவே இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் ஸோ ஆரோக்கியமான ஒரு உணவு பழக்க வழக்கங்கள் ஃபாலோ பண்ணலே போதும் ஸோ நீங்கள் குழந்தைக்கு டெய்லி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பூண்டு எடுத்துக்கோங்க குறிப்பாக வந்துட்டு நாட்டு பூண்டாக இருக்கட்டும் இப்போ பூண்டில் கூட ஹைப்ரிட் வந்து வந்துருச்சு ஸோ அந்த ஹைப்ரிடோட பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா அது பார்த்தவே ரொம்ப பெரிய சைஸாக இருக்குது பூண்டோட தன்மை அதில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்காது ஸோ அதனால் நாட்டு பூண்டாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு நாலு பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க ஒன்று ரெண்டாக நசுக்கி பாலில் வந்து நல்லா வேக வச்சுருங்க சாஃப்டாக அந்த பூண்டு இப்படி நல்லா நசுக்கும் பொழுது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் ஒரு குழக்கொழுப்பான ஒரு தன்மை வரணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த பூண்டையும் வந்து குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டு அந்த பூண்டு பாலும் வந்து கொடுங்க மோஷன் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாகவே போக ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி மாதத்துக்கு இரண்டு முறை வந்து விளக்கெண்ணெய் கொடுக்கலாம் சுத்தமான விளக்கெண்ணெயாக இருக்கணும் அது நீங்கள் வீட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் பொழுதும் ஒரு கண்ணாடி பாத்திரத்தில் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் பிளா பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் எதுவும் வேண்டாம் ஸோ அந்த விளக்கெண்ணெயும் வந்துட்டு நீங்கள் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் போதும் அதுவும் வந்துட்டு நீங்கள் நல்ல கையில் இல்லை பாலாடையில் வந்துட்டு அந்த விளக்கெண்ணெய் வந்து நல்ல தேய்ச்சிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வெண்ணெய் மாதிரி திரண்டு வரும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நாக்கில் குழந்தைக்கு தடை விட்டுட்டு தண்ணியெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிச்சிடும் குறிப்பாக நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் நம்மளோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மாற்றிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம் இந்த காலகட்டத்துக்கு தண்ணீர் வந்து நிறைய குடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது இதை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் சப்போஸ் இதுலேயும் உங்களுக்கு கியூர் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் நேரில் ஒரு முறை மருத்துவர் வந்து பார்க்கலாம் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேரு நீங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க வணக்கம் மேடம் நான் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் ஓகேமா என் பேர் வசந்தா நான் குழந்தைகளுக்கு சளி பிடிக்காம இருக்குிறதுக்காக சளி பிடிச்சாலும் நம்ம வீட்லயே நம்ம ஏதாவது பண்ற மாதிரி இருக்கணும் அதுக்காக மேடம் கிட்ட கேக்குறேன் ஓகேமா எத்தனை வயசு குழந்தைக்காகமா கேக்குறீங்க வயசு வந்து பேரன் பேத்தி தான் பேரனுக்கு 5 வயசு ஆகுது பேத்திக்கு 3 வயசு ஆகுது மேடம் ஓகேமா பேசலாம் அம்மா வணக்கம் ஆ வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கமா ப்ரிவென்ட் பண்ண சளி பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கு கேக்குறீங்க இல்லையா இல்ல சளி பிடிச்சிருக்கா இப்ப இல்ல சளி பிடிச்சாலும் நம்மளே அதாவது ஹாஸ்பிட்டல் அடிக்கடி கூட்டு போக வேண்டி இருக்கு இல்லையா சரிமா பசங்களுக்கு அதனால நம்மளே ஏதாவது இந்த மூலிகை வைத்தியமா நீங்க நிறைய சொல்றீங்க அதனால நான் கேட்டுக்கலாம் நம்ம அதுக்கு ரெடி பண்ணி நம்மளே கொடுத்துடலாம் இல்லையா அதுக்கு தான் கேட்டேன் கண்டிப்பாமா உடல்ல வந்து எந்த நோயும் வராம இருக்கணும்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்க மாதிரி மலச்சிக்கல் இல்லாம பாத்துக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு குழந்தைங்க வந்து டெய்லி மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயா போறாங்களான்னு பாக்கணும் மோஷன் போறாங்கன்றது ஒரு விஷயம் கிடையாது ஏன்னா மோஷன் கலெக்ட் ஆக கலெக்ட் ஆக ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து ப்ரெஷர்னால டைட் மோஷன் வந்து வெளியேத்திடும் பட் மோஷன் வந்து ஃப்ரீயா போறாங்களா எந்த ஒரு மலச்சிக்கலும்
அதாவது கிரீம் பிஸ்கெட்ஸு கிரீம் கேக்கு இந்த மாதிரிலாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கொடுத்தாலும் குழந்தைங்களுக்கு நிறைய சளி பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி வேர்வை அதிகமாக இருக்கும்போது குளியல் வந்து எடுக்கக்கூடாது இன்றைய காலகட்டத்திலையும் நம்ம வெது வெதுப்பான சுடுத்தண்ணியில் குடித்தோம் ஐ மீன் குளித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் உடலுக்கு வந்து எந்த ஒரு சளி தொந்தரவுகளும் வராது கிளைமேட் இது மாதிரி இருக்குது எப்படி அப்படின்னு நம்ம நினைக்க வேண்டாம் ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தோட இந்த நம்மளோட இயற்கையான ஒரு சூழ்நிலையோடு நம்ம ஒன்றிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு எந்த ஒரு வியாதியும் வராது அதே மாதிரி உள்ளுக்கு கொடுக்கும் பொழுதும் நம்ம வெது வெதுப்பான சுடுத்தண்ணி கொடுத்தாலே போதுமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு முறை என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேப்ப இலையை மட்டும் கொழுந்த எடுத்து வேப்ப கொழுந்த வந்து நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி ஒரு சின்ன உருண்டை ஒரு சுண்டைக்காய் அளவு குழந்தைக்கு வெறும் வயிற்றுல கொடுங்க எந்த வித சளி தொந்தரவுகள் இருந்தாலும் நல்லாவே கிளென்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி பால் பால் வந்து தண்ணியாக கொடுக்கலாம் அதில் ஒரு சிட்டிகை வந்து நீங்கள் மஞ்சள் தூள் மிளகு தூள் போட்டும் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி துளசி கஷாயம் இஞ்சி கஷாயம் இது ரெண்டும் ப்ரிவென்ட் பண்ணி கொடுக்கும் கரும் துளசியாக இருந்தால் இன்னும் ரொம்ப நல்லது துளசி கஷாயம் இஞ்சி கஷாயம் இது ரெண்டும் கலந்து கண்டிப்பாக தேன் கலந்து கொடுக்கணும் தேன் கலங்க கலக்காமல் கொடுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி ஆடாதோடை கஷாயம் இதெல்லாம் நீங்கள் கஷாயம் போட்டு ரெகுலராக கொடுக்கணும் குறிப்பாக வந்து மிளகு ஒன்றுமே இல்லை மிளகு வந்து லைட்டாக பவுடர் பண்ணி லைட்டாக வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணிக்கோங்க நல்ல ஃபைன் பவுடராக இருக்கணும் ஒரு கிராம் வந்துட்டு தேனில் நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி குழந்தை நாக்கில் தடை விட்டுருங்க இந்த மிளகே வந்து போதுமான ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சளி வராமல் பார்த்துக்கலாம் மிளகு இருந்தாலே போதும் நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் நம்ம சளி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கலாம் சளி வந்தாலும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்லேயும் நம்ம குணப்படுத்திக்கலாம் நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ நான் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க குறிப்பா வந்து தோல் வியாதி இருக்கிறவங்க வந்து தண்ணி ரொம்ப கவனமா குடிக்கணும் ஏன்னா உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாமே வந்துட்டு நமக்கு தோள்கள் வழியாகவும் வெளியேறும் தோல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு நிறைய நம்மளோட உடலுக்கு வந்து நன்மை செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு இந்த ஸ்கின் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு ஸோ நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய டாக்சின்ஸ் எல்லாமே முழுமையா வந்து வெளியேற்றும் வேர்வை முழுமையா வந்து நமக்கு வெளியேற்றப்படும் அதனால தண்ணி மட்டும் நிறைய குடிங்க ஒரு த்ரீ டு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் லிட்டர்ஸ் வந்து குடிக்கிறது ரொம்ப அவசியம் அதிகமா எக்ஸசிவா நிறைய பேர் தண்ணி குடிப்பாங்க ஒரு ஃபோர் லிட்டர்ஸ் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ்னு அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா கிட்னி டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது எந்த ஒரு விஷயமும் வந்து அளவுக்கு மீறி செய்யும் பொழுது நமக்கு அது பிரச்சனையில் கொண்டு போய் விட்டுரும் ஏன்னா வந்து இப்போ நம்ம எடுக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து ஒரு ட்ராப்பில் இருந்து கிட்னி ஃபில்டர் பண்ணி நமக்கு வெளியே யூரினாக எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணோம் ஸோ அப்போ ஓவர் எக்ஸசிவாக நம்ம தண்ணி குடிச்சிக்கிட்டே இருந்தோம் அளவுக்கு மீறி நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா கிட்னிக்கு வந்து ஓவர்லோட் அது ஃபில்டர் பண்ணி பண்ணி வெளியே அனுப்பும் போது அதோடய செயல் தர செயல்பாடுகள் வந்து கம்மியாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் ஒரு த்ரீ டு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் லிட்டர்ஸ் வந்து எடுக்கிறது ஒரு போதுமான ஒரு விஷயம் இது கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணோம் ஸ்கின் பேஷண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் நிறைய தண்ணி குடிக்க குடிக்க சொல்கிறோம் அப்போ தான் வந்து முழுமையாக வந்து ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வந்து குணமாகும் சரியாக தண்ணி குடிக்கல வெறும் மெடிசன்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டாக்சின்ஸ்லாம் பாடியில் அக்கும் அக்குமுலேட் ஆகும் நம்ம வியாதிகளுக்கு மூல காரணம் கழிவுகள் தான் ஸோ அதை வெளியேற்றணும் அப்படின்னா இது மாதிரி முறைகள் ஃபாலோ பண்ணுறது அவசியம் அதே மாதிரி இந்த தோல் வியாதிகள் வந்து நம்ம முழுமையாக குணப்படுத்த முடியுமா தைரியமாக இருங்க அதே மாதிரி ஹேர் ஃபால் எல்லாமே நல்லாவே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் எப்பவுமே வந்து நமக்கு டேண்ட்ரஃப்க்கும் இல்லை ஸ்கின் ப்ராப்ளம்க்கும் வந்துட்டு நிறைய டிஃப்ரென்ஷியேட்ஸ் இருக்குது ஸோ டேண்ட்ரஃப்னா கூட நம்ம ஹோம் டிப்ஸ் மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுற விஷயங்கள் இதெல்லாமே முற்றிலும் தவிர்க்கணும் அப்படி இல்லையே நம்ம ஹோம் டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் வீக்குள்ளே நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி கியூர் ஆகலை அப்படின்னா உடனே டாக்டரை போய் பார்க்குறது அவசியம் இப்போ இந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்கின் ட்ரை ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஏன்னா சோரியாசிஸில் ஸ்கின் வந்து ட்ரை ஆகும் ஸோ நீங்கள் செக்கில் ஆ
அதோட காம்புகள் நரம்புகள் இதெல்லாமே எடுத்துட்டு இலைகளை நல்லா சுத்தம் பண்ணிக்கணும் ஒன்று ரெண்டாக சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் என்ன வாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போது ரெடிமேடாக விற்கிற ஆயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் நிறைய கன்சிஸ்டன்சி வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க குறிப்பாக வந்து தேங்காய் இணையில் வந்து நமக்கு அது இருக்கக்கூடிய அந்த கொழுப்பு தன்மை வந்து நமக்கு தோலுக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் அதனால் செக்கில் ஆட்டின எண்ணெயை வந்து நான் வாங்க சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு கண்ணாடி பாத்திரத்தில் வந்து இந்த தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ஃபில் பண்ணிவிட்டு அந்த இலைகளை வந்து போ போடணும் அதாவது இலைகள் வந்து மூழ்கிற அளவுக்கு அந்த தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ஊற்றிட்டு வெயிலில் வந்து வச்சு வச்சு எடுக்கணுமா தொடர்ந்து ஒரு நாற்பது நாள் இல்லை நாற்பத்தி எட்டு நாள் நீங்கள் வச்சு எடுத்துக்கோங்க அந்த இலைகளோட கலர் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா ஷ்ரிங்கன் ஆகி அந்த ஆயிலோட கலர் வந்து நல்லாவே சேஞ்சஸ் தெரியும் ஒரு மாதிரி ப்ளூயிஷ் கலரில் உங்களுக்கு மாற ஆரம்பிக்கும் அந்த தைலம் வந்து இந்த சோரியாசஸ்க்கு ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு மருந்து கண்ணாடி பாத்திரத்துலேயே நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதே தைலத்தை வந்து ஒரு நான்கிலிருந்து ஒரு ஐந்து இல்லைன்னா ஆறு சொட்டு வரைக்கும் நீங்கள் பசும்பால் சுத்தமான பசும்பாலில் அதை மிக்ஸ் பண்ணி வெறும் வயத்தில் உள்ளுக்கு எடுத்துக்கிட்டே வாங்க இதே அடி எண்ணெயை வந்து நீங்கள் வெளிப்பிரயோகமாக எந்தெந்த இடத்துலலாம் இந்த பேச்சஸ் இருக்கோ தலையில் காதுக்கு பின்னாடி எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கே ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா குளியல் பொடி கொண்டு தான் நீங்கள் குளியல் எடுக்கணும் சோப் யூஸ் பண்ணுறதுனாலேயோ இல்லை ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறதுனாலேயோ இந்த பிரச்சனைகள் வந்து கண்டிப்பாக அதிகமாகும் ஸோ குளியல் பொடி கொண்டு நீங்கள் குளிச்சுட்டே வந்தீங்க ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நல்லா கம்ப்ளீட்டாக குணம் பெறும் இது கூட வந்துட்டு பிளட்டு பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் மருந்துகள் வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ திருவண்ணாமலையில் தான் இருக்கீங்க வேலூரில் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் வேலூரில் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது இந்த சோரியசிஸை முழுமையாக குணம் பெற முடியும் நீங்கள் உங்களுக்கோட சிம்டம்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது பேச்சஸ்லாம் வந்துட்டு மைல்டாக தான் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலே போதும் முழுமையாக குணம் பெறலாம் கவலைப்பட வேண்டாம் உணவு பழக்க வழக்கங்களில் எந்த உணவு உங்களுக்கு ஒத்துக்கலையோ அதை நீங்கள் விட்டுணும் ஏன்னா இப்போ சித்த மருத்துவத்தின் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட உணவு முறைகள் வந்துட்டு எடுக்கும்போது தோலுக்கு வந்து நல்ல விஷயம் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் இன்றைய காலகட்டத்தில் எந்த உணவுகள் எடுத்தாலுமே அலர்ஜி ஆகுது ஏன்னா இப்போ வரக்கூடிய உணவு வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஆட் பண்ணி வர்றதுனாலையும் அதே மாதிரி இயற்கை உணவுகள்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நமக்கு செயற்கையான உரங்கள்லாம் போட்டு வர்றதுனால எந்த உணவு எடுத்தாலுமே அலர்ஜி ஆகுது ஸோ உங்களுக்கு எந்த உணவு எடுக்கும்பொழுது அலர்ஜி ஆகுதோ அந்த உணவு பழக்கங்கள் கம்ப்ளீட்டாக விட்டுருங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு முறை வேரில் போய் பாருங்கம்மா கண்டிப்பாக கியூர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க வளர்மதி மேம் சென்னையிலேருந்து கால் பண்ணுறேன் நான் ஓகே இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் மேடம் கேட்கணும் உங்கள் வயசு என்னம்மா இருபது ஆகும் மேடம் டாக்டர் இணைப்பில் தாம்மா இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க டாக்டர் அப்பாவுக்கு வந்து ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பத்து வருஷமா சிரியா சிக்ஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தது சரிம்மா சென்னையில தான் வந்து பார்த்தாங்க அந்த சிரியா சிக்ஸ் ப்ராப்ளம் இப்ப வந்து நல்லா ஆயிடுச்சு அவருக்கு சரி உடம்புல இல்ல உடம்புல அந்த நிறைய உடம்பு ஃபுல்லாவே இருந்தது இப்ப பரவாயில்ல நான் உடம்புல அந்த எகிரி வியாதி வந்ததுக்கான அறிகுறியே இல்லாம நல்லாவே இருக்காங்க சந்தோஷமா அதுக்காக வச்சு நன்றி மேடம் எனக்கு வந்து இப்ப சளி பிரச்சனை வந்து இருக்கு மேடம் அடிக்கடி சளி பிடிச்சிருக்கு தும்பல் வந்து அதிகமா வந்துட்டு இருக்கு சரி கண்டிப்பாம்மா இப்போ மழை காலத்துல இல்ல பனி காலத்துல சளி பிடிக்குது ஓகே பட் வெயில் காலத்துல ஏன் நமக்கு சளி பிடிக்குது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் தான் வந்து முக்கிய காரணம் நம்மளோட சுற்றுப்புற சூழல் வந்து ஒரு முக்கிய காரணமா இருக்கு இப்போ நம்மளோட என்விரான்மெண்ட் வந்து என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கு நமக்கு வந்து வெயில் அதிகமா இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஏசிலேயே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து நமக்கு சரியாக கிடைக்கிறது இல்லை அதே மாதிரி டஸ்ட்டு ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்குது சென்னையில் வந்துட்டு ரொம்ப பொல்யூட்டடான ஒரு ஏரியா இல்லையா ஸோ நம்ம வீட்டிலேருந்து வெளியில் வரணுங்கிற அவசியமே இல்லை வீட்டுக்குள்ளேயே வந்துட்டு நிறைய இந்த ஸ்மோக்னால நமக்கு பொல்யூட்டடான ஒரு ஏர்னால நமக்கு சுவாசிக்கும் பொழுது இந்த பிரச்சனைகள் வந்து அதிகமாகுது அதே மாதிரி குறிப்பாக வந்து வெயில் காலத்தில் நம்ம உடல் வந்து உஷ்ணமாயிட்டே இருக்கும் குறிப்பாக நைட்டில் வந்துட்டு எல்லாருமே நம்ம ஏசி யூஸ் பண்ணி தூங்குறதுனால நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வந்து உண்டாகுது
அடுத்த நாள் காலையில் ரொம்ப ஹாட்டான ஒரு கிளைமேட்டில் நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆகிறதுனால இந்த பிரச்சனைகள் வரும் அதே மாதிரி ஒரு சில உணவு பழக்க வழக்கங்கள் நீங்கள் தொடர்ந்து நீர் காய்கறிகள் இல்லைனா இந்த கிளைமேட் கேட்ட மாதிரி கூல்ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்துக்கிறது இல்லை ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றது ஒரு சில விஷயத்தினாலையும் இந்த சளி தொந்தரவுகள் ஏற்படும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வேது பிடிக்கிறது அவசியம் தலையில் இருக்கக்கூடிய நீர்கள் எல்லாமே நீங்கள் வேது பிடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வேர்வை மூலயமா வெளியே வந்துடும் உடனே சளி தொந்தரவுகளும் உங்களுக்கு செட்டில் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மஞ்சளோட புகை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் விராலி மஞ்சள் வந்து நல்ல விளக்கில் நீங்கள் சுடும் பொழுது அந்த புகை வரும் அந்த புகையை வந்து நீங்கள் நல்லா சுவாசிக்கணும் சுவாசிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நல்லாவே ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி கஷாயம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி கஷாயம் எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி தோல் சீவிட்டு ஒன்று ரெண்டாக தட்டி இஞ்சி வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சு ஒரு ஒரு கிளாஸ் வர மாதிரி கஷாயம் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து மிளகு தூள் மஞ்சள் தூள் தேன் இது மூணுமே மிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி எடுத்துக்கோங்க சளி தொந்தரவுகள் நல்லாவே சரியாயிடும் அதே மாதிரி நாட்டு மருந்து கடையில் வந்து திப்பிலி கிடைக்கும் திப்பிலி நல்லா பவுடர் பண்ணி அதுவும் வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் கிராம்ஸ் காலையிலையும் நைட்டும் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கியூர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஹாட் வாட்டரில் கார்கிள் பண்ணுங்க நமக்கு இந்த கிருமிகள் எல்லாமே நாசி துவாரத்துலேயும் தொண்டையிலையும் நமக்கு தங்கி இருக்கும் ஸோ கிருமிகள் இருக்கும் போது நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதனால் டெய்லி ப்ரஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் காலையிலையும் நைட்டும் வந்து சுடுதண்ணியில் கல் உப்பு மஞ்சள் தூள் இது ரெண்டும் போட்டு தொண்டை பகுதியில் படுற மாதிரி நல்லா வாய் கொப்பளிக்கணும் கொப்பளிக்கும் போது அங்கே தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து ஒரு ஒன் வீக் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ சளி வந்து கியூர் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து வேது பிடிக்கிறது அவசியம் அதாவது ஆவி பிடிக்கிறது அவசியம் ஸோ மூலிகை கஷாயங்கள் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த இஞ்சி இல்லைனா கூட நீங்கள் நொச்சி அதே மாதிரி துளசி இது எல்லாமும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கற்பூரவல்லி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நீங்கள் கஷாயம் மாதிரி எடுக்கும் போது இந்த சளி தொந்தரவுகள் கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும் குறிப்பாக வேது எடுக்கிறது மூலயமா உங்களுக்கு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் ஓகே நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேரு எங்கிறது கூப்பிடுறீங்க மனோவெரி தூத்துக்குள்ள இருந்து பேசுற மாத்துக்கோங்க ஓகே இப்ப யாருக்காக மக்க எடுத்து தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு வேண்டியதா மேடம் உங்க வயசு வயசு வந்து 42 ஆகுது டாக்டர் இனி பிள்ளடமா இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் மேடம் அம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க எனக்கு கொஞ்சம் தூக்கு பிரச்சனை இருக்கு பாத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு வருஷமா சரிமா ஆமா கொஞ்சம் மன அழுத்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து சைக்காலஜி டாக்டரா கொஞ்சம் கன்சல்ட் பண்ணி பார்த்த பிறகு கொஞ்சம் பரவாயில்ல சரிமா ஆனாலும் அந்த நார்மலா தூக்கம் கிடையாது அதனால இங்கிலீஷ் மருந்து சாப்பிட பயந்து போய் அதை விட்டுட்டேன் சரி ஆமா ஆனாலும் இப்போ அந்த தூக்க பிரச்சனை இருக்கு பாத்துக்கோங்க கொஞ்சம் ஒரு பத்து மணி பத்தரைக்கு படுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களா கொஞ்சம் கண்ண சரும் அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு மூணு மணி நாலு மணி ஆனோன்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா தன்னாலே முழுசா இருக்கு பாத்துக்கோங்க ஒரு ஆழ்ந்த தூக்கம் இல்ல சரிமா இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி தூக்க மாத்திர போட்டீங்களா சரிமா ஸோ எப்பவுமே ஒரு விஷயம் வந்துட்டு நம்ம உடலை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயத்தினால நம்ம உடம்பே மாத்திக்கும் சரிங்களா இப்போ நார்மலாக வந்துட்டு நமக்கு ஒரு ஏழரையிலிருந்து ஒரு எட்டு மணிக்கு வந்து பசி எடுக்கிற தன்மை வந்து ஒரு இயல்பான ஒரு விஷயமா இருக்கு நம்ம அந்த டைமில் டெய்லி கரெக்டாக சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த நாளும் கரெக்டாக அதே டைமில் பசிக்கும் ஒருவேளை நம்ம பதினோரு மணிக்கு நம்ம டிஃபன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம உடலே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அடுத்த நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு மணிக்கு தான் பசிக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த தன்மை வந்து நம்ம உடலுக்கு வந்து இருக்குது அதே மாதிரி தான் எப்பவுமே வந்துட்டு இப்போ சைக்காட்ரிக் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக வந்து ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க ஏன்னா இது மனசு சார்ந்த ஒரு பிரச்சனைன்றதுனால நம்ம தூங்கும் பொழுது தான் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு நம்மளோட மனசும் வந்து நிம்மதியாக இருக்குது அதனால தான் தூக்க மாத்திர கொடுக்குறாங்க ரெண்டாவது தூங்கினாலே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக ஆகும் அப்படின்றதுக்காக அது ஃபியூச்சரில் வந்து இந்த பிரச்சனைகள் தொடர ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா முழுமையாக அதில் குணம் பெ கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ நீங்கள் அந்த மாத்திரைகள் போட்டால் தான் தூக்கம் வர மாதிரியான தன்மையில் நீங்கள் வந்துட்டீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு அப்புறமா இந்த மாத்திரைகள் போட்டாலும் உங்களுக்கு தூக்கம் வராது டோசேஜ் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க இதுதான் வந்து நடந்துட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் இப்போ நீங்கள் அதை பற்றி கவல
வாரத்தில் ஒரு நாள் எண்ணெய் தைச்சி தலை குளிங்க இது ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்குது நல்லெண்ணெய் வந்து லைட்டாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மசாஜ் மாதிரி பண்ணணும் பிரெயினுக்கு வந்து பிளட் சப்ளை போகணும் ஸோ ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மசாஜ் பண்ணி குளியல் எடுங்க அதே மாதிரி டெய்லி நைட்டு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா கசகசா பால் எடுக்கலாம் கசகசா வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஊற வச்சுட்டு அந்த கசகசா வந்து பாலே வந்து வேக வைக்கணும் நல்லா சாஃப்டாக வெந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு டம்ளர் வந்து கசகசா பால் அந்த கசகசாவோடு சேர்த்து அந்த பாலையும் நீங்கள் குடிக்கணும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு மேலே தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரியும் நல்லாவே உங்களுக்கு டீப் ஸ்லீப் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி பகலில் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் கூட தூங்கக்கூடாது நைட் வந்து ஒரு நைன் தேர்ட்டி ஒரு செவன் தேர்ட்டிக்கு நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு நைன் நைன் தேர்ட்டிக்கு தூங்க போங்க அதே மாதிரி நீங்கள் தூங்குற அறையில் வந்துட்டு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்கக்கூடாது குறிப்பாக வந்து எந்த விதமான நை லேம்ஸும் இருக்கக்கூடாது அதாவது விளக்கு இந்த நைட் லேம்ஸ்லாம் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி இல்லாமல் இருட்டான ஒரு அறையில் வந்து நீங்கள் தூங்குறது அவசியம் ஒரு தொடர்ந்து ஒரு பதினஞ்சு நாட்கள் தூக்கம் வராது அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக உங்கள் தூக்கம் வரும் கவலைப்படாதீங்கம்மா உங்களுக்கு சப்போஸ் சில கியூர் ஆகலைன்னா நேரில் ஒரு முறை வந்து மருத்துவரை பாருங்கள் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் வச்சுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டர்லன் கிட்டி கட்டலையும் பாய் ஃபுல